हेलो फ्रेंड्स दिस इज दीपक आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज एरे एरे के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले एरे के इंट्रोडक्शन देन एरे के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देन टाइप्स ऑफ एरे वन डायमेंशनल एरे टू डायमेंशनल एरे थ्री डायमेंशनल एरे देन एरे को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं इनिशियलाइज कैसे करते हैं वैल्यूज इंसर्ट कैसे करते हैं ये चीजें बताऊंगा देन कुछ टर्म्स आप लोगों ने सुना होगा मैट्रिक्स एरे हो गया जैक्ड एरे हो गया तो ये चीजें क्या होती हैं ये एक्सप्लेन करूंगा देन मैं आप लोगों को एनोनाइमस एरे के बारे में एक्सप्लेन करूंगा एंड एट लास्ट हम लोग एरे के कुछ प्रोग्राम्स करेंगे डेट इज सर्चिंग सॉर्टिंग एटसेट्रा ओके तो देखो आप ये सोचो कि आप कोई कंपनी का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो ओके तो वहां पर बहुत सारे इंप्लॉयज हैं और मुझे क्या करना है हर एक इंप्लॉय की आईडी थी तो मैं यहां पर कुछ इस टाइप से डिक्लेयर कर दूंगा एंड इंप्लॉय आईडी वन इक्वल्स टू वन जीरो वन ओके तो अगर इस टाइप से और भी इंप्लॉयज है तो मैंने यहां पर दोबारा फिर डिक्लेयर कर दिया डेट इज एंड इंप्लॉय आई डी टू देन अगेन थर्ड इंप्लॉय के लिए मैंने यहां पर डिक्लेयर कर दिया एंड इंप्लॉय आई डी थ्री इक्वल्स टू वन जीरो थ्री क्लियर है अगर इस टाइप से मेरे पास थाउजेंड ऑफ इंप्लॉयज है यहां पर इंप्लॉय आई डी थाउजेंड जिसकी आई डी क्या है वन वन जीरो 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 कुछ भी यहां पर इंप्लॉय है ओके जिसकी आई डी मैंने ये प्रोवाइड कर दी तो अब इतने सारे अगर इंप्लॉयज हैं और ये सारे के सारे वेरिएबल्स अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं तो क्या होगा प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे के सारे वेरिएबल स्पेस लेंगे और आपका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा और प्रोजेक्ट की स्पीड स्लो हो जाएगी ओके तो मुझे क्या चाहिए सिर्फ इंप्लॉयज आईडी और अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर मैं स्टोर करवाता जाऊं तो जावा के अंदर क्या होता है अगर आप ये सारी वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं एरे का ओके तो देखो ये सारे की सारी चीजें अगर मैं एक के अंदर ही स्टोर करवा दू फॉर एग्जाम्पल एंड एम्प्लॉय आई डी स्क्वायर प्लेसेज मैंने यहां पर लगा दिया और उसके बाद मैंने लिख दिया न्यू न्यू के बाद अगेन एंट और यहां पर मैंने लिख दिया थाउजेंड ओके तो ये क्या करेगा ये यहां पर एक एरे क्रिएट कर देगा जिसके अंदर यहां पर हर एक ब्लॉक के अंदर वैल्यू स्टोर होते जाएंगे कहा तक थाउजेंड तक ओके हर एक के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं ये वाली वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं तो यहां पर स्टोर क्या हो जाएगा वन जीरो वन दूसरे ब्लॉक के अंदर वन जीरो टू इंप्लॉय आई डी स्टोर हो जाएगी देन थर्ड के अंदर वन जीरो थ्री स्टोर हो जाएगा तो इस टाइप से यहां पर हर एक के अंदर वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं क्लियर है तो इन वाले केसेस के अंदर क्या हो रहा था ये जस्ट एक वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा था जिसका रेफरेंस क्या है एम पंडर स्कोर आई वन और इसके अंदर वैल्यू क्या है वन जीरो वन ओके तो सेम दोबारा से एक और वेरिएबल यहां पर क्रिएट हो रहा है एम अंडर स्कोर और वैल्यू इसके अंदर क्या है वन तो इस टाइप से थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स यहां पर क्रिएट होते जाएंगे और स्पेस ऑक्यूपाई करते जाएंगे बट अगर हम एरे की बात करें तो एरे के अंदर क्या होता है ये जस्ट एक बार ही मेमोरी एलोकेट करेगा जिसका मैंने वेरिएबल नेम रेफरेंस वेरिएबल नेम मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया एंड एम्प्लॉय आई एंड एम्प्लॉय आई तो रेफरेंस वेरिएबल हो गया एम्प्लॉय आई और इस वाले वेरिएबल के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पर स्टोर होती चली गई ओके तो यहां पर इतने सारे वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे थे मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे थे बट इस केस में क्या हो रहा है सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और उसी के अंदर सारी की सारी वैल्यू स्टोर हो रही है ओके तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एरे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप ओके okay, इसका मतलब क्या है कि एरे के अंदर हम लोग होमोजीनियस सिमिलर डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं ओके okay, और यहां पर आप जितने मर्जी साइज प्रोवाइड करके जितनी मर्जी वैल्यूज स्टोर करवा सकते ओके okay, 
अब देखो इस वाले के इसमें क्या हो रहा था मुझे वन जीरो थ्री आई डी चाहिए तो मुझे पता है कि उसका वेरिएबल नेम एम्प्लॉय अंडर स्कोर आई डी थ्री अगर मुझे यहां पर वन जीरो थ्री चाहिए तो हमें अगर इसको यूज करना है एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे हम लोग एरे के अंदर हर एक वैल्यू को एक्सेस करवाते हैं बाई इट्स इंडेक्स पोजिशन ओके तो हर एक वैल्यू की अपनी एक इंडेक्स पोजिशन होगी और एरे के अंदर जो इंडेक्स पोजीशन होती है वो कहां से स्टार्ट होती है जीरो से क्लियर है तो जीरो वन टू थ्री इस टाइप से यहां पर इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट वाली वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी ट्रिपल नाइन ओके तो एरे के अंदर एक चीज ध्यान रखना इंडेक्स वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है ओके तो मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर करवाने के कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एरे ओके तो यहां पर मैंने सिंपली एरे क्रिएट कर दिया था एंड दिस इज वन डायमेंशनल एरे जो डीपली मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा ओके तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करो मैंने जब एरे क्रिएट किया तो न्यू की का यहां पर यूज किया ओके तो न्यू की बेसिकली किसके लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए भी यूज होता है तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना एरे जावा के अंदर एरे जो होता है डेट इज ऑब्जेक्ट ये चीज ध्यान रखना बिकॉज न्यू की हम लोग यहां पर यूज करते हैं ओके तो अगर एरे ऑब्जेक्ट है तो इसकी कोई ना कोई क्लास भी होगी तो अगर हम एरे की सुपर क्लास की बात करें तो वो होता है ऑब्जेक्ट क्लास क्लियर है तो एक प्री डिफाइंड क्लास होती है क्लास ऑब्जेक्ट तो एरे जो होता है वो इस वाली क्लास को एक्सटेंड करता है क्लियर है पॉइंट तो अगर इंटरव्यू में भी बाई चांस आपसे पूछा जाता है कि एरे की सुपर क्लास कौन सी है तो उसका आंसर क्या होगा ऑब्जेक्ट क्लास ओके अब नेक्स्ट पॉइंट एरे यहां पर ऑब्जेक्ट है अगर ऑब्जेक्ट है तो वो मेमरी ऑक्यूपाई कहां करता है सेकेंड मेन पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है दैट इज डेट इज एरे जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा वो करता है ही मेमोरी के अंदर क्लियर है ये पॉइंट तो ध्यान रखना ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जावा के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहां पर स्टोर होते हैं ही मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं और जावा के अंदर एरे ऑब्जेक्ट है तो एरे भी कहां पर स्टोर होगा हीप मेमरी के अंदर स्टोर होता है ओके देन नेक्स्ट मेन पॉइंट तो याद रखना है डेट इज इंडेक्स वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है जीरो वन टू थ्री क्लियर है पॉइंट तो ये थे कुछ मेन फीचर्स एरे के अगर हम एरे की एडवांटेजेस की बात करें तो मेन एडवांटेज एरे का क्या है कि ये मल्टीपल वैल्यूज एक साथ स्टोर करवा सकता है ओके देन एक और मेन एडवांटेज क्या होती है कि एरे फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू प्रिमेटिव डेटा टाइप्स Why? Because इस केस में क्या होता है इंटरनल कन्वर्जन होती है रेपर क्लासेस यूज होते हैं बट अगर हम एरे की बात करें तो एरे के अंदर इस टाइप का कोई इंटरनल कन्वर्जन नहीं होता ये चीजें डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है और स्पीड एरे की फास्ट हो जाती है ओके okay? अब अगर एरे के कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे तो मेन एरे के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है मेन डिसएडवांटेजेस हमें यहां पर हमेशा साइज फिक्स करना पड़ता है एरे का साइज फिक्स होता है अगर आपके पास ज्यादा वैल्यूज है या कम वैल्यूज है तो हम लोग रन टाइम पर एरे का साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते ओके देन सेकेंड मेन डिसएडवांटेज अगर बाय चांस यहां पर मैंने एरे बनाया ट्रिपल नाइन साइज का ओके बट मेरे पास वैल्यूज सिर्फ आई हंड्रेड तक तो जो बाकी ब्लॉक्स स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो क्या है वेस्ट हो जाएगी ओके तो अगेन सेकेंड मेन डिसएडवांटेज एरे का क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ओके देन थर्ड डिसएडवांटेज एरे के अंदर हम लोग सिमिलर डेटा टाइप्स ही स्टोर करवा सकते हैं ओके अगर मैं यहां पर यहां पर थर्ड पोजिशन पर मैं अगर स्टोर करवाता हूं दीपक तो ये क्या करेगा ये एरर प्रोवाइड कर देगा ओके तो ध्यान रखना अगर हमने इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया है तो वो क्या करेगा सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता है स्ट्रिंग वैल्यू वो स्टोर नहीं कर सकता 
तो एक और डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा एरे के अंदर हमेशा सिमिलर डेटा टाइप्स ही स्टोर होती है तो अगर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लोग क्या करेंगे इंटीजर की जगह पर एक न्यू एरे क्रिएट कर देंगे डेट इज स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टोर करवाना है इंप्लॉय नेम तो मैंने यहां पर लिखा स्ट्रिंग इंप्लॉय नेम इक्वल्स टू न्यू अगेन स्ट्रिंग कितने इंप्लॉयज के नेम आपको इंसर्ट करवाने स्टोर करवाने वो चीज साइज हम लोग यहां पर डिफाइन कर देंगे ओके तो इस टाइप से अगर आप इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करते हो तो उसके अंदर हमेशा इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी अगर आप स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट करते हो तो उसके इसमें क्या होगा हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते ओके तो ये भी एरे का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम लोग सिमिलर डाटा टाइप ही स्टोर करवा सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर नहीं करवा सकते ओके एक एडवांटेज और है एरे का कि हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट्स भी डायरेक्टली स्टोर करवा सकते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई कंपनी नेम की क्लास है तो मैं यहां पर कंपनी का एक एरे क्रिएट कर दूंगा कंपनी सी इक्वल्स टू न्यू कंपनी और इसके अंदर मैं कुछ भी साइज यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा ओके तो ये क्या करेगा ये कंपनी नेम का एक एरे क्रिएट कर देगा जिसके अंदर हम लोग यहां पर अब ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकते हैं ओके तो ये एक एडवांटेज भी आ जाता है एरे का कि हम लोग इवन ऑब्जेक्ट भी एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं ओके देन एक और डिसएडवांटेज होता है अगर हम लोग बीच में से एरे के बीच से अगर कोई भी एलिमेंट डिलीट करते हैं रिमूव करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा पूरे के पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा अगर मैंने यहां से कोई भी एलिमेंट डिलीट कर दिया ये वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया तो पिछले जितने भी एलिमेंट है मुझे क्या करना पड़ेगा उन सबको आगे की साइड शिफ्ट करना पड़ेगा और ये काम करने से क्या हो जाएगा एरे की परफॉर्मेंस वो स्लो हो जाएगी ओके तो ये थी एरे के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो मैं अब आपको एक बार दिखा भी देता हूं तो देखो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक्चुअल में एरे क्यों आए थे एरे होते क्या ओके देन एरे के फीचर्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आपको पता चल गए होंगे अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर बताऊंगा कि वन डायमेंशनल एरे हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं ये वाली लाइन में आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को हम लोग किस किस टाइप से लिख सकते हैं एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं इनिशियलाइज कैसे करते हैं एरे से वैल्यूज रिट्रीव कैसे करते हैं ये सारे चीजें अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताऊंगा अगर आप लोगों को एरे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं ओके थैंक यू